আজকে আমরা শিখব কোথায় তুমি কুড হ্যাভের অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে আবার কোথাও তুমি মে হ্যাভের অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে আবার কোথাও তুমি শুড হ্যাভের অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে তাই বন্ধুরা আজকের ইন্টারেস্টিং টপিকটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমাদের কুড হ্যাভ শুড হ্যাভ এবং মে হ্যাভ বা মাইট হ্যাভকে কেন্দ্র করে এবং ইংলিশ লিটারেচার ইংলিশ গ্রামার ইংলিশ রাইটিংয়ে কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশানসগুলো কিন্তু সত্যি একটা চরম গুরুত্বপূর্ণ একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে থাকে এবং বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্টরা কিন্তু ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না যে কোন সিচুয়েশনে এগুলো আমরা ইউজ করব মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য বেঙ্গলি সিকুয়েন্স বা বেঙ্গলি সেন্স তাই আজকে আমরা সবার আগে ডেফিনেশনটা বুঝব এর বাংলা মানেটা বুঝব না অর্থটা বুঝবো এবং যেটা বললাম ডেফিনেশনটা মানে কোন সিচুয়েশনস হলে আমরা কোথাও শুড হ্যাভ কোথাও আমরা কুড হ্যাভ বা কোথাও আমরা মে বা মাইট হ্যাভ আমরা অ্যাপ্লিকেশান করবো এবং উইথ দ্য এক্সাম্পল আমরা শেখার চেষ্টা করব তাই আজকের ভিডিওটা এতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা কিন্তু জাস্ট তোমার একটা বড় একটা ইংলিশ চ্যাপ্টার্সকে কমপ্লিটলি মানে ঠিক করে দিতে পারে গ্রামাটিক্যালি এবং সেটা কিন্তু সরাসরি ইম্প্যাক্ট ফেলবে তোমার স্পোকেন ইংলিশ এবং রাইটিং ইংলিশের ক্ষেত্রে তো বন্ধু চলো শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি ভিডিওটা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা অনুরোধ প্লিজ ভিডিওটা লাইক করে দাও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবো বন্ধুদেরকেও সাজেস্ট করো ভিডিওগুলো যাতে আমার একটু উপকার হয়ে যাবে এবং তাদেরকে অনুরোধ করো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে সো ফ্রেন্ডস আজকে আমরা সবার আগে জানবো যে এই হ্যাভের অ্যাপ্লিকেশানটা কি মানে কোথাও কুড হ্যাভ কোথাও মাইট হ্যাভ মে হ্যাভ বা কোথাও আমরা যে শুড হ্যাভ অ্যাপ্লিকেশান করি এর অর্থটা কি সবার আগে জানবো এর অর্থটা কি মন্দিরের অর্থটা হচ্ছে হলো কোনো কিছু হতে পারত কোনো কিছু যেতে পারত কোনো কিছু উচিত ছিল এরম সেন্সে অ্যাপ্লিকেশানটা ব্যবহৃত করা হয়ে থাকে একটা সিচুয়েশন দিয়ে বোঝাই ধরে নাও তোমরা দুজন বন্ধু আমার কাছে আজকে পড়তে আসছিলে তোমার একজনের নাম হচ্ছে হলো রাজু আরেকজনের নাম হচ্ছে হলো সোমা তো রাজু আর সোমা দুজন আমার কাছে পড়তে আসছিলে কিন্তু মাঝপথ দিয়ে রাজু পড়তে না এসে অন্য কোথাও চলে গেল তাই ধরো না সোমা মানে তুমি শুধু ক্লাসে আসলে তা আমি জিজ্ঞেস করলাম কি সোমা আজকে রাজু ক্লাসে কেন আসেনি তো সোমা আজকে বললো আমাকে বললো যে স্যার রাজু ক্লাসে আসেনি ও আজকে একটু ঘুরতে চলে গেছে বন্ধুদের সঙ্গে তো আমি তার রিপ্লাইতে বললাম রাজু আজকে ক্লাসে আসতে পারত তো এই বাক্যটা আমি কিভাবে লিখবো আমি লিখব রাজু কুড হ্যাভ কাম ইন দ্য ক্লাস এখানে কুড হ্যাভের অ্যাপ্লিকেশানটা হলো এবার আমরা কেন হলো মানে দেখো ব্যাপারটা আমি দশটা এক্সাম্পল দিতে পারি কিন্তু দশটা এক্সাম্পল জেনে তোমার লাভ হবে না যদি তুমি এক্সাক্টলি সিচুয়েশানটা না বুঝো সবার আগে আমাদের বুঝতে হবে এটা কন্টেন্স মানে রাজু আসতে পারত এটা কন্টেন্স একটু ভেবে বলো টেন্সের চ্যাপ্টারটা কিন্তু আমরা থরলি এক্সপ্লেন করেছি আগের ভিডিওতে যারা টেন্সটা জানে না তাদেরকে অনুরোধ করে তারা টেন্সের ভিডিওটা কিন্তু দয়া করে গিয়ে দেখে নিও দেখো এটা হচ্ছে হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ডেফিনেশনটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্টের ডেফিনেশনটা হচ্ছে হলো যে ঘটনাটা বা যে কাজটি হয়ে গেছে একদম ভেরি রিসেন্ট মানে কিছু দিন বা কিছুক্ষণ বা সবে মাত্র জাস্ট যেটা হয়ে গেছে কিন্তু তার ইম্প্যাক্ট বা তার ফলটি এখনও কন্টিনিউ করছে বা চলছে এক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টের অ্যাপ্লিকেশান করে থাকি এবং প্রেজেন্ট পারফেক্টের অ্যাপ্লিকেশানটার যে সূত্র বা রুলটি হচ্ছে হলো প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপরে হ্যাভ অথবা হ্যাজ বসবে তারপরে ভার্বে থার্ড ফর্ম মানে তিন নম্বর ফর্ম পাস পার্টিসিপেল ফর্মটি বসবে এবং অবজেক্ট বসে যাবে এবং ভেবে দেখো যে বললাম রাজু ক্লাসে আসতে পারত এটা দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কী করে হচ্ছে মানে রাজু ক্লাসে আসেনি এই অ্যাকশানটা যে হয়েছে আসেনি তার ফলটা আছে বা এফেক্টটা আছে তাই তো আমি সোমাকে বলছি যে রাজু ক্লাসে আসতে পারত এই ইম্প্যাক্টটা আছে বলেই কিন্তু পারত মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কারণ ইম্প্যাক্ট মানে ফলটি রয়েছে তো এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হলো এবং প্রেজেন্ট পারফেক্টের রুল হলো যেটা বললাম সাবজেক্টের পরে হ্যাভ অ্যাজ তারপরে হচ্ছে হলো ভি থ্রি তারপরে অবজেক্ট তাই হয়ে গেল আর পার্থ ইংলিশ কি পার্থ ইংলিশ হচ্ছে কুট পাড়া মানে কুট তাই এখানে কিন্তু আমরা করলাম রাজু কুড হ্যাভ কাম ইন দ্য ক্লাস আমি যদি বলি তোমাকে তুমি কাজটি তোমার কাজটি করা উচিত ছিল এখানে কীভাবে বল বলবো আমরা উচিত ইংলিশ কি শুট কিন্তু সেম সিকুয়েন্স এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে কী হয়ে যাবে তুমি তোমার কাজটি করা উচিত ছিল এটা হবে ইউ শুড হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক কারণ তোমার উচিত সেন্সে শুট ব্যবহার করলাম সেম অ্যাপ্লিকেশান শুধু মিনিং অনুযায়ী আমরা কোথাও কুট বসাচ্ছি কোথাও আমরা আমরা অন্য মে বা মাইট বসাচ্ছি এবার আমরা অ্যাপ্লিকেশান জানবো মে বা মাইটের মে হ্যাভ বা মাইট হ্যাভ আমরা কী করে অ্যাপ্লাই করতে পারি খুব মজার একটা বিষয় দেখো মে বা মাইটের মানে হচ্ছে পসিবিলিটি বা সম্ভাবনা মানে হতেও পারত না হতে পারত বা হতেও পারে না হতে পারে যদি আমি বলি যে সে
মে হ্যাভ গন টু ডেলি এখানে মে অ্যান্ড মাইটের ডিফারেন্সটা কী করে করি আমরা সম্ভাবনা যদি একটু বেশি হয় তাহলে মে হ্যাভ বসবে সম্ভাবনা কম হলে আমরা মাইট হ্যাভ বসবে এবার আমরা ব্যাক টু ব্যাক একটা এক্সাম্পল দিই আরও ভালো বুঝতে পারবে একদম ক্লিয়ারলি একটা একটা করে প্রত্যেকটা জনরা থেকে বুঝবো আমরা তারা সবার আগে কুড হ্যাভ দিয়ে একটা এক্সাম্পল বলি তুমি আজকে তুমি আজকে নিরামিষ খেতে পারতে তাহলে কি হবে ইউ কুড হ্যাভ ইটেন ভেজিটেরিয়ান থালি টুডে এটা কুড হ্যাভের অ্যাপ্লিকেশনস হয়ে গেল আমরা শু এবার শুড হ্যাভ দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করি তার পরীক্ষাটি দেওয়া উচিত ছিল তাহলে কি হবে হি শুড হ্যাভ অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য এক্সামিনেশন বা হি শুড হ্যাভ গিভেন দ্য এক্সামিনেশন যেটা করছো তুমি বলতে পারো এবার কি করতে পারি আজকে বৃষ্টি হতে পারত তাহলে কি করতে পারি ইট মাইট হ্যাভ রেইন্ড টুডে ইট মাইট হ্যাভ রেইন্ড টুডে এইভাবে কিন্তু আমরা ডিফারেন্ট সিচুয়েশনস আমরা সিচুয়েশনস আমরা কোথাও কুড হ্যাভ কোথাও মে হ্যাভ কোথাও মাইট হ্যাভ বা কোথাও কিন্তু আমরা শুড হ্যাভের অ্যাপ্লিকেশন করতে পারি মে অ্যান্ড মাইট নিয়ে কনফিউজ হওয়ার কোনো কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণই নেই মে অ্যান্ড মাইটে সিম্পল ডিফারেন্সিয়েট যেখানে সম্ভাবনা বেশি মানে ধরো না বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি ছিল তাহলে হয়ে যাবে হচ্ছিলো মে হ্যাভ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাটা কম ছিল তাহলে হয়ে যাবে ওটা মাইট হ্যাভ মানে সম্ভাবনা বেশি আর সম্ভাবনা কম দুটোই কিন্তু সম্ভাবনা দুটোই পসিবিলিটি জাস্ট সম্ভাবনা বেশি আর কমে মে অ্যান্ড মাইট তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের এন্টার ভিডিওটি মে হ্যাভ মাইট হ্যাভ কুড হ্যাভ এবং শুড হ্যাভ নিয়ে হোপসো তোমার সম্পূর্ণ ক্লারিটি তো এসে গেছে এবার তোমাদের কিছু হোমওয়ার্ক দেবো সেই হোমওয়ার্কগুলো অবশ্যই করে আমি কয়েকটা ট্রান্সলেশন দেবো সেই ট্রান্সলেশনসগুলো তুমি করে কমেন্ট বক্সে জানাবে যে কীভাবে তুমি উত্তরগুলো করলে এবং এক এক করে বলছি তুমি খাতায় চটপট লিখে নাও নাম্বার ওয়ান তারা তারা রান্না করতে পারত তারা রান্না করতে পারত নাম্বার টু রাজু বইটি রাজুর বইটি পড়া উচিত ছিল নাম্বার থ্রি সোমার সোমার মাকে সাহায্য করা উচিত ছিল তোমরা চিঠিটি লিখতে পারতে সে বইটি পড়তে পারত তাই এই এন্টার যে করে অ্যাপ্লিকেশন দিলাম চার পাঁচটা ট্রান্সলেশন পাঁচটা ট্রান্সলেশন মোস্ট প্রবলি এই পাঁচটা ট্রান্সলেশন তুমি কিন্তু চটাপট খাতায় লিখে নাও লিখে নিয়ে প্রত্যেকটা ট্রান্সলেট করে আমাকে কমেন্ট বক্সে কিন্তু উত্তর লিখে পাঠাও প্রত্যেকটা কিন্তু আমি চেক করে দেবো যদি ঠিক করো তাহলে অনেক বেশি গেছো আর যদি ঠিক না হয়ে মিস্টেক হয়ে থাকে সেটা কিন্তু রেকটিফাই আমি অবশ্যই আজকে করে দেবো তার প্রিয় বন্ধুরা এই ছিল আজকে ভিডিওটি হোপসো তোমার ইংলিশে একটা পারসেপশন তোমার ক্লিয়ার হলো এই ভিডিওটি দেখার পরে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো কমেন্টস করো আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিয়ে আপনার একটু ওয়ার্ক করতে ভুলো না তার প্রিয় বন্ধুরা দেখাবে পরে ইন্টারেস্টিং টপিকে ততক্ষণ যেটা গুড বাই অ্যান্ড সি ইউ ওয়ান্স এগেন